Nuestra alocasia macrorizo se está en semilla ahora. ¿Y dónde son sus semillas? Vamos a ver. Ah, mira. Alocasia macrorizos en la familia Aracea. En semilla. Nuestra aloe de variedad Pink Blush en la familia Asphodelacea está en flor ahora. Y puedes ver sus flores. Y mira sus flores. Qué bonito, ¿ha? ¿eh? Y la planta aquí. Tienen poco, poco, poco de rosa, pero va a darle, estoy, lo puse en el lugar de un poco más sol, entonces la siguiente vez debe hacer más sol, más rosa. Pero, el aloe pink blush en la familia Sfotelacea. <coughs> Nuestros amariles en la familia Amareliacea. Son en flor ahora y mira cómo bonitos son sus flores. Tienen muchos, muchos flores allá y también si vamos al otro lado del antorio aquí que es enorme, mira son mucho más flores allá. Qué bonitos son. Amariles en la familia Amareliacea. Nuestra Celicia Fragrance, variedad Mel Melnikov, en la familia Comelinacea, está en flor ahora. Sí, son estos aquí, muy bonitos. Parece poco como dracenas, pero no son dracenas. Y puedes ver sus flores. Mira sus flores. Vamos a ver si podemos verle. Ah, qué bueno. Sí. Muchas flores. Y hay más flores. Ups. Si no tomba, más flores allá. Y más flores allá. Entonces, sí, son muy bonitos. Los Calicia Fragrance Variedad Melnikov. Uno de nuestros nidósulos a Conitifolios en la forma, en familia Euphorbia, que normalmente está conocido como Chaya, está muy muy bonito, tiene hojas bonitas y es una fuente de comida también. Pero ahora voy a mostrarte que él está en flor y mira cómo bonitos son sus flores. Dicen la gente que tiene nutrición parecido de moringa. Es nativo a México. Y es muy buena. Entonces, las nidosulus aconitifolios en la familia Euphorbiaceae. Chaya. Nuestras cicas dianonensis en la familia cicadacea está en su versión de flor. Las cicas no son angiospermos como la mayoría de las plantas que vemos en nuestra Siria, pero él está en gimnospermo que incluye coníferos y helechos y cicas y zamiaceas, que ellos producen una flor diferente. Y en las cicas, el macho produce un cono que parece mucho con un gran cono de un conífero, pero la hembra, él, ella produce que se llama un megasporofil, que es el aquí que estamos viendo al momento. Ella está cerrada al momento uh, y espero que vas a abrir porque uh, Texas Cold Hardy de la International Palm Society va a enviarme polen para polinizarle. 
y cuando ella abre sería posible poner el polen y espero que vamos a ver un capítulo con semillas más tarde. Entonces, las cicas dianonensis en la familia cicadacea. Nuestra ethrina crista gali en la familia fabacea que está conocido con pico de tucán, con muchas otras plantas que se conocida por este nombre, está en flor ahora y podemos ver dónde son sus flores. Ahí ya. Sí, sus flores, sí, mira, está en flor. Qué bonito. So, el Ethrina Crista Gali. Nuestra euforbia aeruginosa en la familia euforbiacea, ellos están en flor ahora y puedes ver son muchos, 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 muchos flores. <risa> Vamos a irnos muy cercano y aquí a ver sus flores, son muy bonitos, muy pequeñas, <risa> pero son en flor. Euphorbia aeruginosa. Nuestra euforbia policantha en la familia euforbiacea está en flor ahora. Y mírale, cómo bonitos son sus pequeñas flores. Y flores. Euforbia polia, poliacantha. Nuestra nicotiana glauca en la familia Solanacea, que tiene el nombre vulgar de top, tabaco amarillo, está en flor ahora. Está considerada una plaga, pero yo pienso que le está bonito, entonces yo no tengo problemas permitirle en mi jardín. Yo lo compré, él, él sale solo, sin ayuda, pero... Yo pienso que es bonito. Sus hojas son bonitas. Pero Nicotiana Glauca. Nuestra Petrocedum Forsteriana en la familia Crashulacea está en flor ahora. Son pequeñitos, pequeñitos flores que son tan insignificantes, pero Está en flor. El Petrocedum forsteriana en la familia Crashulacea. Nuestra Pyrus comunis en la familia Rosacea, que se llama pera, <ríe> está en flor ahora. Mira, tiene flores. Espero que ellos van a polinizarse y a cambiarse en peras. Mira, son más, más aquí. So, espero que nuestro árbol va a darnos peras este año. Qué bonito. Pirus comunis. Nuestros sanseviedas cilíndricas en la familia asparagácea son en flor ahora. Y mira todos los flores, gran brax de flores, pero es ver. Son muy bonitos los cilíndricas, a mí me gusta mucho. Fue difícil de obtenerle, pero soy muy feliz con ellos. Aspargos cilíndrica, ah, disculpa, Sansa Viera cilíndrica en la familia Aspargacea. Nuestra Sansa Viera cilíndrica, muy bonitos, están ahora en semilla. Y puedes ver aquí que hay semillas verdes. Y cuando son listos se cambian a naranja con él. 
isso, ó. Sansa Vieira, ó. Nossa, outro aqui. Podemos ver, sim, isso, outro. Sansa Vieira, cilíndrica, em la família Asparagase. Nuestra Sansa Vieira, trifasciata, em la família Asparagase, ó. Que é isso? Um pouco largo. <risos> Está em flor. Tem muitas flores. Mira. Há mais flores aí. E são também a variedade Laurentiae. Eu não sei se esta flor é de Laurentiae ou de la trifasciata normal. Mas são suas flores. E tem um bonito olor. São muitas. Mira, são mais aí. San Severa trifasciata in flor. Nuestra sedo malantoides in la familia crassulacea está in flor ahora. E vamos a verle. Ah, son aquí. Mire los flores, pequeños flores. E más allá. E ellos aquí también. ¿Dónde? Ya. E son aquí. Eles também vão florescer. Também há todos, eu não sei, não. Pero. São os crachulas de Sedum Alantoides. Nuestra Stefanotis Thuarsi en la familia Aposenacea, que tiene nombre común de Jasmine de Madagascar, está en flor ahora y mira cómo bonitos son sus flores. Y tiene olor muy, muy bonito. Y si vamos arriba podemos ver que vamos a hacer muchas más flores allá. Qué bonito. Stefanotis Thuarsi. Nuestra Talancia Ronantha, variedad Scaposa Colby, ahora está en flor. Y mira como bonito está su flor. Mira como bonita está su flor. Es un Talancia, entonces. Él no necesita tierra. Yo le puse solamente una chancla aquí para manejarle. Pero mira cómo bonita está su flor. Él tiene, yo tengo como dos o tres años con él y cada año me da flores y cada año se muere la mamá y regresa nueva. So, Talancia Ionanza, variedad Scaposa Colby, en la familia Bromiliacea. Algunos de nuestros Zantadecias, que se llaman Alcatraz por nombre vulgar, en la familia Ara Aracea, son en flor ahora. Y míralos. Casi negro la flor, como bonito está. Mira sus flores, tiene muchas flores. Y tengo otra variedad aquí que tiene otro color que también es muy bonito. Y uno de estos es amarilla, otra bonita. Y la hoja está ferregada en él. Zantadecia sin flor. 